ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രീനന്ദ നമുക്ക് പാടാമിൻ്റെ പുതിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ വരമഞ്ഞൾ ആടിയ എന്ന പാട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റാൻസേഴ്സും സെയിം ട്യൂണാണ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരാം അല്ലാത്തതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാൻസയിലെയും പാരലൽ ലൈൻസ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഈ സോങ്ങിൻ്റെ രാഗം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് കാപ്പി രാഗത്തിലാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിൽ ഈ രാഗത്തിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പീലു എന്ന രാഗമാണ് അനുപല്ലവി തുടങ്ങുന്നത് നീ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കരോക്കെ വെച്ച് പാടുകയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആ ഒരു ബീജിയം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സ്വരങ്ങൾ അറിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് നീ ധ എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട്സാണ് ശ്രുതി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മോളിലത്തെ സാ പിടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് കരോക്കെ ഇല്ലാതെ പാടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തുണ്ടുപല്ലവി പാടി നിർത്തുമല്ലോ പല്ലവിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം പാടി നിർത്തുമല്ലോ ആ ചെറിയ പല്ലവി പാടി നിർത്തി ഇത് തുടങ്ങി ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റായിട്ട് പാടി പാടിയിട്ട് തറോ ആക്കി വയ്ക്കാം മയങ്ങി കിളി മയങ്ങി കിളി ഇത് തന്നെ കുറേ തവണ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടി വരുമ്പോൾ തനിയെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ പാടുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് കിളി നാന ഒരു പ്ലെയിൻ നോട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് ലാ ലാ താഴേക്ക് ഇവിടെ ഒരു തട്ട് പിന്നെ പ്ലെയിനായിട്ട് വന്നു വന്നു വായിൻ്റെ അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക കിളി വന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ പിടിക്കുക കൊഞ്ചിയ ഇവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു കറിവ് താഴേക്ക് പോവാണ് കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാ ഇത് കുറച്ച് താഴെയാണ് കൊഞ്ചിയ ജാ യാ വന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ഈ ജാ തുടങ്ങണത് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു ഓരോ നോട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു ഒരു ചെറിയ കറിവാണ് താഴേക്ക് ഇവിടെ ആ കിരുകിര സംഗതി പാടിയിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ ആ കിരുകിര സംഗതി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് വാ ദിൽ ിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നിർത്താം ഈ ഒരു ലൈൻ കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതിൽ വാതിൽ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് വാതിൽ കളി കളിയായി ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോവാം ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കേറ്റം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തട്ട് ഇവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക സോഫ്റ്റ് ആക്കി മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുക കളിയായി അടുത്തത് ഈ ഒരു ലൈൻ ശരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ട്യൂൺ വരണത് പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കിളി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മൂടി ഇവിടെ ചെറിയൊരു കറിവ് ചെറിയൊരു ഭാവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് മൂടി ഈഴ ലാല കോതിയ ഇവിടെ ഒരു വെയ്വാണ് അവിടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാടുക കോതിയ മുടി ഈഴ കോതിയ കാറ്റിൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംഗതി ഉണ്ട് കാറ്റിൻ ലല 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 അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ കാറ്റ് 
ടിൻ താഴേക്കാണ് പോണത് താഴേക്ക് ഇവിടെ ആക്കിരിക്കൊരു സംഗതി മോഴി ഇവിടെ ഒരു കൊളുത്ത് പോലത്തെ സംഗതിയുണ്ട് താഴേക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് താഴേക്ക് കാറ്റിൻ മൊഴി മധു ലാല പടിപടിയായിട്ട് കയറുന്നു ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ വേവ് വായ് മാ പടിപടിയായിട്ട് തന്നെ അവിടെയും കയറുക ലാല ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറോസ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കയറ്റം വെയ്വായിട്ടാണ് അത് കയറണെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു തട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക ശബ്ദം കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാദി കളിയായി ചാരിയതാരെ മുടിയിഴ കോതിയ കാറ്റിൻ മൊഴിയ മധുവായി മാറിയതാരെ അടുത്ത ലൈൻ അവളുടെ ഇതൊരു സിഗ്സാഗ് ആയിട്ടാണ് പാടിയിരിക്കണത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് കേറണു താഴണു കേറണു അങ്ങനെ അവളുടെ മിഴി മിഴിയിൽ മിഴീൻ്റെ അവിടെ തട്ടുണ്ട് ഇയാൻ്റെ അവിടെ തട്ടുണ്ട് അവളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വേവ് ഇവിടെ താഴുന്നുണ്ട് മായിൻ്റെ അവിടെ താഴാണ് മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ വിടുകയാണ് ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത വരയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിടുകയാണ് അവളുടെ മിഴിയിൽ കരിമഷിയാലേ അടുത്തത് കനവോ ഇവിടെ ഒരു തട്ടുണ്ട് കനവോ കളിയോത്തിയ ഇത്രയും ഭാഗം പ്ലെയിൻ ആയി പിടിക്കുകയാണ് കനവോ ഇവിടെ പതുക്കെ കയറുകയാണ് മുകളിലേക്ക് അതാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കറിവ് പോലെ ഇട്ടേക്കണെ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങണ്ട് ഇവിടെ ആക്കിരിക്കൊരു സംഗതി ഇവിടെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോ അവിടെ ഒരു കിരിക്കിര സംഗതി അതാണ് അടുത്ത ലൈൻ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വേരിയേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണെ ഇത് കൊളുത്ത് പോലത്തെ ഒരു സംഗതി ഇനി ഇത് താഴേക്ക് പടിപടിയായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു കറിവ് പോലെ പടിപടിയായിട്ട് ഇറങ്ങാണ് എന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിനവോ കളിയോതിയാരി അടുത്ത ലൈൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പാടുന്ന ഭാഗമാണ് അവളേ ഇവിടെ ആ ഹസ്കി വോയിസ് സുജാത ചേച്ചിയുടെ ആ പ്രത്യേക തരം വോയിസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വരിയാണ് അവളേ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഹസ്കി വോയിസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അവളേ തര ലാല ഇവിടെ ആ കിരിക്കിര സംഗതി താഴേക്ക് ഒരു നോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒന്നുകൂടി താഴെയാണ് അത് പാടിയിരിക്കണത് 
ഇവിടെ ഒരു അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീയ താ ഇതേപോലത്തെ ആ കിരീട സംഗതി താരേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണു അങ്ങനെ വരും അവളുടെ മിഴിയ കരിമഷിയാലേ കനവുകൾ പല്ലവി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇവിടെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു തേങ്ങി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങി ഇതാണ് അവിടെ വരണത് നിമിനേരമെന്തിനു തേങ്ങി തേങ്ങി ഇവിടെ ഒരു അടി കൊടുക്കുക താഴേക്ക് ആ തേങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണിത് തേങ്ങി ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ഇവിടെ മയങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർത്തണേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഹമ്പ് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പോവാം ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ സെയിം ആണ് കിളി വന്നു പാടിയതിന് പകരം മീഴി പെയ്തു ഇവിടെ ഒരു വെയ്വായിട്ട് തോർന്നൊരു തോർന്നൊരു ഈ വെയ്വായി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വോയിസിലും ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മീഴി പെയ്തു തോർന്നൊരു സായന്തനത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം സായന്തനത്തിൽ യന്തനത്തിൽ മീഴി പെയ്തു തോർന്നൊരു സായന്തനത്തിൽ ഇവിടെ നല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താണ് പാടുന്നത് മഴയായി ഇവിടെ ഒരു കറിവ് ഇത് വന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് മഴയായി തിരിച്ചെടുക്ക ചാറിയതാരി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് വോയിസും പോയിരിക്കണത് ചാറിയതാരി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുണുക്ക് പോലത്തെ ഒരു സംഗതി മർമ്മരം ഇവിടെ ആ വേവ് ഇവിടെയൊക്കെ പാടിയ പോലത്തെ വേവ് മർമ്മരം മാനോന അങ്ങനെ മർമ്മരം നേർത്ത ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കണു ദല മർമ്മരം നേർത്ത ഇതിൽ ചില്ലകൾ ലാലാല ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ കൂടുതലും ഈ തരം വെയ്വായിട്ടുള്ള ഈ മോഡുലേഷൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില്ലകൾ കൊള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പലതവണ പലയിടത്തായിട്ട് വന്നേക്കണ ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറേ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് താനേ വന്നോളൂ ചില്ലകൾ കൊള്ളിൽ ഇവിടെ കൊയിലായി മാറിയതാരി ഇത് മൊത്തം ഒരു വെയ്വാണ് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു അടി കൊടുക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി കൊയിലായി കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെയ്വ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിലും കൊണ്ടുവരണം കുയിലായി മാറിയ റിയ അവിടെ മാത്രം ചെറുതായി ഒന്ന് കയറുന്നുണ്ട് റിയാരി കുയിലായി മാറിയതാരി മീഴി പെയ്തു തോർന്നൊരു സായന്തനത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ സിഗ്സാഗ് മോഷനിൽ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെ ഇത് അനുപല്ലവിയിൽ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് കയറിയത് പകരം ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംഗതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കവിളിൽ അവളുടെ കവിളിൽ അങ്ങനെ വരും 
ഇതാ കൊളുത്ത് ഇവിടെ രണ്ടടി ലേ താഴേക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കയറുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കവിതാഗ പടി പടിയായിട്ട് കയറുക ഇത്രയും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് കയറുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് സംഗതി ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഒരു കൊളുത്ത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ട അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇതിൽ യാ ആ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കറവാണ് കണ്ട ഈ ഒരു ദീർഘമാണ് ഈ ഇവിടെ കറവായിട്ട് വന്നേക്കണേ കണ്ട യാ ആ കിയ അങ്ങനെയാണ് നാലെണ്ണം വന്നേക്കണത് താരെ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വരും ഇവിടെ ആ ഹസ്കി വോയിസിൽ അവളേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സംഗതി അത്രയും ആണ് അവിടെ വന്നേക്കണേ ലലല അത് സ്പീഡിൽ പാടുമ്പോഴാണ് അത്രയും കട്ടിയായിട്ട് തോന്നണത് അവളേ പ്രണയിനി ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ വേവ് യാ ഇത്രയും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം ചെറിയൊരു ഹമ്പ് അവളേ പ്രണയിനിയാക്കിയതാരെ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്ത അവളുടെ കവിളിൽ തൊടുവിരലാളെ കവിതകളെഴുതിയതാരെ പല്ലവി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റില് ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സംഗതികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് പനി നീർ മലരാക്കി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നിർത്തണം കംപ്ലീറ്റ് സോങ് ഒഴുക്കോടെ പാടാനാവാൻ ഒരു ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഒരു ലൈൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോയിൽ പാടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഭാഗവും ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ക്ഷമയോടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഇത്തിരി സമയം ഇതിനായിട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സോങ് പാടാനാവും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ടേക്ക് കെയർ